యాభై లక్షల రూపాయలు యాభై లక్షల రూపాయలు ఇక్కడ బిల్డింగ్ కోసం శాంక్షన్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది ప్రభుత్వం మారుతానే పూర్తిగా కూడా ఆ పనులు నిలిపేసి ఈరోజు తుప్ప చెట్లు మొలిసే మునిపే ఎన్నికలు అయితేనే దీన్ని కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించి కబ్జా చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు దీన్ని ఆక్రమించుకునే ప్రయత్నం చేశారు ఆ రోజు నియోజకవర్గంలో ఉండేటువంటి బీసీలు అందరూ అంటే పార్టీలకు అతీతంగా వాళ్ళు తిరగబడి రోడ్డు నిలబడి గత ప్రభుత్వంలో తెలుగుదేశం పార్టీ పట్టెడు అన్నం పెడదామని ఒక రుచికరమైనటువంటి భోజనాన్ని పేదలకు ఇవ్వాలనేటువంటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో అన్న క్యాంటీన్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా పొద్దు పెట్టడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా ఈ నియోజకవర్గంలో పలమనేరు నియోజకవర్గంలో ఇటు పలమనేరులో కానీ అదేవిధంగా బీకోట్లో కానీ రెండు అన్న క్యాంటీన్లు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతం మొత్తం కూడా ఇది బస్ స్టాండ్ ఏరియా ఎక్కడి నుంచినో పేదలంతా కూడా బస్ స్టాండ్ ఏరియా నుంచి వస్తారు అటుపక్క పూర్తిగా కూడా పేదలు కూలీలు వాళ్ళందరూ కూడా పొద్దున పండ్లు కోసం వెయిట్ చేసుకొని పండ్లు దొరకపోతే వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి భోజనం చేసుకొని వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితి గతంలో చూసాం మరి ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏం మాయ రోగం వచ్చిందో నాకు తెలియదు అంటే ఒక్కసారి అన్న క్యాంటీన్ లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఇటువంటి అన్నం పెట్టేటువంటి అన్న క్యాంటీన్ దుస్థితి ఆ రకంగా పగలు కొట్టి లోపలంతా మందు బాటలు వేసి మరి యూరిన్ ఎక్కడంటే అక్కడ చేసి ఒక అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు నిలవయ్యే విధంగా ఈ యొక్క అన్న క్యాంటీన్లు తయారు చేశాడంటే అతని మానసిక పరిస్థితిని ఒకసారి అంచనా వేయాల్సిన పని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నా ఇటువంటి పని మానసికంగా బాగుండేటువంటి ఏ వ్యక్తి ఇటువంటి దారుణమైనటువంటి పనులు ఇటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేయడు ఒకవేళ అన్న క్యాంటీన్ అనేది ఇష్టం లేకపోతే వాళ్ళ నాన్న క్యాంటీన్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా అది ఇష్టం లేకపోతే వాళ్ళ తాత క్యాంటీన్ వాళ్ళ అబ్బా క్యాంటీన్ పెట్టుకోవచ్చు ఆ ఒక్క పేరు కోసం ల్యాండ్ బీసీలకు అని ఆ జాగాని నిలుపుకోగలిగారు కానీ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు దాదాపు యాభై లక్షల రూపాయలు ఆ ఖర్చు పెట్టే తరుణంలో దాన్ని పూర్తిగా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఆపివేయడం జరిగింది అంటే బలహీన వర్గాల వారి పైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎంత ప్రేమ ఉందో ఈ యొక్క కార్యక్రమం చూస్తే అర్థమవుతుంది కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేకంగా చెప్తా ఉంటారు బలహీన వర్గాలు పైన నేను బలహీన వర్గాలకు ఏదో న్యాయం చేస్తున్నా బలహీన వర్గాలకు నేను బీసీ కార్పొరేషన్లు ఇస్తున్నా కార్పొరేషన్లో నేను ప్రెసిడెంట్లు చేస్తా ఉన్నా మరి బలహీన వర్గాలకు పదవులు ఇస్తా ఉన్నా నేను మాట్లాడుతున్నా నేను అన్ని ఏం మాట్లాడట్లా నువ్వు బలహీన వర్గాలకు ఏం పదవులు ఇచ్చావు అనేది పదవులు తీసుకున్నాడు తెలుసు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి కార్పొరేషన్లు ఇచ్చిన తర్వాత కనీసం కుర్చీ కూడా కూర్చోవడానికి లేని పరిస్థితి ఆ బలహీన వర్గాలకు తెలుసు నేను అవన్నీ ప్రశ్నలు తెలుసుకోవాలి ఇది ఒక్కటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉదాహరణ బలహీన వర్గాలకు ఇచ్చినటువంటి నేలని ఇదే పట్టణంలో అతి విలువైనటువంటి జాగాని కబ్జా చేసిన మాట కబ్జా చేసేదానికి ప్రయత్నం చేసిన మాట నీకు సంబంధించినటువంటి పార్టీ నాయకులు చేసింది వాస్తవం అవునా కాదా నెంబర్ వన్ దీంట్లో యాభై లక్షలు శాంక్షన్ చేసి మీకు ఇస్తే 
నీకు నిజంగా బీసీల పైన బలహీన వర్గాల పైన ప్రేమ ఉంటే అక్కడ ఎందుకు దానికి సంబంధించినటువంటి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదు దానికి సంబంధించినటువంటి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయనీయకుండా ఎందుకు ఆపావో నువ్వు సమాధానం చెప్పగలవా లేదా నీ శాసనసభ్యులు కానీ నీ పార్టీ నాయకులు కానీ దీనికి సంబంధం సమాధానం చెప్పేటువంటి ధైర్యం దమ్ము మీకు ఎవరికైనా ఉందా నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా ఈ ఒక్క ఉదాహరణ చాలు బీసీల పైన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉండేటువంటి ప్రేమ ఎంతుందో ఇది ఒకటే చాలు ఇది ఏది ఏమైనా సమయం అయిపోయింది ఇంకొక ఆరు ఏడు నెలలే మీకు అవకాశం ఉంది తర్వాత మళ్ళా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వస్తుంది బీసీల ప్రభుత్వం వస్తుంది ఈ రాష్ట్రంలో బీసీల ప్రభుత్వం వస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా కూడా ఇక్కడ దానికి సంబంధించినటువంటి బిల్డింగ్లు ఏర్పాటు చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకోబోతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకున్నా మానవులుగా క్షమించరాని నేరం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకున్నా ఇటువంటి మానసిక రోగులను ఈ రాష్ట్రం నుంచి తరిమి కొడితేనే కనీసం పేదలకు ఈ రాష్ట్రానికి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా కూడా ఒకసారి తెలియజేస్తుంటున్నా అందుకే మేము మళ్ళీ కూడా ఇదే అన్నా క్యాంటీను ప్రభుత్వం నువ్వు ఈ రకంగా చేసిన పార్టీ పరంగా మేము అన్నా క్యాంటీన్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం రేపు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గతంలో నువ్వు ఏవైతే ఆపేశావో అదే అన్నా క్యాంటీన్లో తిరిగి పునః ప్రారంభిస్తాం ఇటువంటి చోట ఇంకా బ్రహ్మాండంగా కూడా ఇంకా రుచికరమైనటువంటి మరి మంచి భోజనాన్ని పేదలకు అందించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని రేపు రాబోయేటువంటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని చెప్పి సందర్భంగా కూడా తెలియజేసుకుంటున్నా రేపు ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా రావడం తథ్యం బాబు గారు రావాలి ఈ రాష్ట్రం బాగుపడాలనేటువంటి నినాదంతోనే ఈరోజు మనం ముందుకెళ్లేటువంటి పరిస్థితి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యువకులకు పేదలకు మహిళలకు అన్ని వర్గాలు కూడా ఎదురు చూస్తున్నాయి ఒక్క ఇటువంటి అన్నా క్యాంటీన్ కార్యక్రమాన్ని చూస్తే ఇదే ఉదాహరణ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని రాష్ట్ర పొలిమేరులకు బయటకు తరమాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా లేదా అనేది ఇటువంటి అన్నా క్యాంటీన్ లోపలికి వెళ్ళి ఏ చూసినటువంటి ఏ వ్యక్తి ఒప్పుకోవడం చెప్పి తెలియజేస్తుంది